ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் இது குருஜி நேரம் வணக்கம்மா நான் தூத்துக்குடியிலிருந்து ராதாகிருஷ்ணன் பேசுறேன் ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்கணும் எனக்கு தான் மேடம் பார்க்கணும் ஓகே உங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம் வந்து புரட்டாதி நட்சத்திரம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் ராசி மீன ராசி பிறந்த நாள் நேரம் சொல்லுங்க 30 31 31 10 10 வீடு <laughs> 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 இப்ப அடுத்து வரப்போகின்ற அதாவது சுக்கரதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சுக்கரதசையில புதன் புக்தி உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு பாக்கியாதிபதி பாக்கியாதிபதி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் உங்களுடைய இந்த இந்த அமைப்பின்படி வந்து நீங்க போராட்டாதி நட்சத்திரம் சொன்னீங்க தென் மாவட்டங்கள்ல தென் மாவட்டங்கள்ல கடைபிடிக்கப்படுகின்ற வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி வந்து உங்களுக்கு புரட்டாதி நட்சத்திரமாக இருக்கலாம் ஆனால் புரட்டாதி நட்சத்திரம்ன்றது தவறானது உங்கள் புரட்டாதி நட்சத்திரன்றதில் பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் சரியாக வராது திருக்கணித முறைப்படி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம்ன்றதே சரி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் பிறந்து பத்து பாஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சே பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடந்துகிட்டு இந்த சுக்கர தசை வந்து ஒரு இது வரைக்கும் உங்களை ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமாக வந்து எந்த விதமான நல்ல பலன்களையும் கொடுக்காத ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் சந்திரன் திக்பலமோடு இருந்து அடுத்து பாக்கியாதிபதி ஆகிய சூரியனுடைய தசை சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிற சூரிய தசை அடுத்து வரப்போகிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நீங்கள் கண்டிப்பாக சொந்த வீட்டில் இருக்க முடியும் பாக்கியாதிபதி தசை வாழ்க்கையினுடைய இறுதியில் ஒரு அறுபது வயசுக்கு பிறகு பாக்கியாதிபதி தசை வர்றது அதன் பிறகு அட்டமாதிபதி திக்பலமாக இருந்து வர்ற த இது வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே லக்னத்தில் குரு திக்பலம் நான்காம் இடத்தில் சந்திரன் திக்பலம் அடுத்து நீச பங்க அமைப்பில் சூரியன் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுலேருந்து வர்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக நீங்கள் சொந்த வீட்டில் இருக்க முடியும் வாழ்த்துக்கள் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ அடுத்த கால் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து பேசலாம் குருஜி நம்ம ஆமாம் அதாவது இப்போ இந்த நேயர் கேட்டார் வந்து சொந்த வீடு அறுபது வயது ஆகுது அறுபது வயது வயசு வரைக்கும் அவருக்கு வந்து சொந்த வீடு அமைப்புகள் இல்லை ஒருவர் எப்போது வந்து சொந்த வீடு அமைப்புகள் அவருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சொந்த வீட்டிற்கு காரணமாக காரக கிரகமான கிரகம் சுக்கரன் நான்காம் இடம் வந்து வலுத்து இருக்கணும் ஒருவருடைய நான்காம் பாவகம் வலுத்து இருக்கின்ற நிலைமையில் சுக்கரனும் அதற்கு கை கொடுக்கும் அமைப்பில் நான்காம் பாவகாதிபதியோட தசாபக்திகள் நடந்து லக்னாதிபதி வலுத்திருந்தால் அவர் வந்து நிச்சயமாக சிறு வயதிலேயே சொந்த வீடு கட்டுவார் அவர் கடன் வாங்கி கட்டுகிறாரா கடன் வாங்கி அதை விலைக்கு வாங்குகிற ஒரு ஃப்ளாட் வாங்குகிறாரா அப்படி அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே வந்து மற்ற பாவகங்களுடைய தொடர்பை வச்சு நம்ம சொல்லிட முடியும் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து சுக்கரன் வலுத்து சுக்கர தசாபக்திகள் நடக்கும்போது சுக்கரன் வந்து எப்போவுமே வீடு வாகனம் பெண் சுகம் மனைவி இவைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்போ வந்து ஒரு முப்பது வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒருத்தருக்கு வராருன்ற போது அவர் முதல்ல மனைவியை கொடுப்பார் அதன் பிறகு சொந்த வீடை கொடுப்பார் அதன் பிறகு ஒரு நல்ல வாகன அமைப்புகளை கொடுப்பார் நல்ல வாகனம் அதனை அடுத்து வர வருகின்ற அமைப்புகளில் எல்லாத்தையுமே அவருடைய அந்த காரக அமைப்புகளில் கொடுப்பார் எப்போது வந்து நான்காம் பாவகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய வீடு வா நான்காம் பாவகம் தான் வீடு வாகனம் தன் சுகம் தாயார் கல்வியை கூட அதுதான் குறிக்குது நான் நான்காம் பாவகத்தை வந்து நம்ம வந்து சுகஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் வீடு வாகன ஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் ஒருவருக்கு வீடு வாகனம் தாயார் ஸ்தானம் மாத்திர ஸ்தானம்னு சொல்கிறது உண்டு அப்போ தாயார் வீடு வாகனம் தன் சுகம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு நிறைய இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கின்றது தன் சுகம்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் சுகத்திற்காக அந்த உங்களுடைய சுகத்தை உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது ஒருவருக்கு வந்து குடி சுகம் தேவைப்படலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து குடி குடி கூட ஒரு சுகம் தான் ஆன்மீகம் ஒரு சுகம் தான் அதாவது குடித்தாத்தான் நான் வந்து சுகமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அந்த நான்காம் வீட்டுடைய அமைப்புகளில் தான் வருது உங்களுடைய மனம் எந்த சுகத்தை விரும்புகிறது அப்படிங்கிறத நான்காம் பாவகம் சுட்டி காட்டும் ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் இப்போ ஒரு சில நிலைகளில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா குடிக்கிறதும் சாமி கும்பிட்றதும் ரெண்டு ஒன்று தான் சொல்லுவேன் ஒருத்தருக்கு வந்து பாருக்கு போனால் சந்தோஷம் போதை வருகிறது இன்னொருவருக்கு கோவிலுக்கு போனால் சந்தோஷம் போதை வருகிறது இது வந்து ஆன்மீக போதை அது வந்து மது போதை ஆக ரெண்டுக்குமே மனம் தான் காரணம் அந்த ரெண்டு ரெண்டையும் காட்டுகின்ற அந்த மனம் அந்த ஒழுக்கம் அந்த நடத்தை அப்படிங்கிறத வந்து அந்த நான்காம் பாவகம் சுட்டி காட்டும் ஆகவே நான்காம் பாவகம் வீடு வாகனம் தன் சுகம் தான் வந்து எப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் எந்த சுகத்தை கொண்டு வர்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து வந்து நான்காம் பாவகம் 
நல்ல ஒரு வலுவாக குறிக்கும் அதே மாதிரி தாயார் எப்படிப்பட்ட தாயார் அப்படிங்கிறதையும் அந்த நான்காம் பாவகம் தான் வீடுன்னு வந்துட்டோம்னாலே சில க சில விஷயங்களை என்ன சொல்கிறோம்னா நான் ஒரு பாவகம் உயிர் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் உயிர் காரகத்துவம் ஜட காரகத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த உயிர் காரகத்துவம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எல்லா பாவகங்களுக்கும் சில உயிர் உறவுகள் அமைப்புகள் இருக்கின்றன அந்த உயிர் உறவு அமைப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான்காம் பாகத்தை வீடு வாகனம் தாயார்னு சொல்லுவோம் இதில் வீட்டுக்கு உயிர் கிடையாது வாகனத்து உயிர் கிடையாது அம்மாவுக்கு உயிர் இருக்குது ஆக ஒருவருடைய அம்மா எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறதையும் இந்த நான்காம் பாவகம் தான் சுட்டி காட்டும் அந்த நான்காம் பாவகாதிபதி வலுத்து அந்த காரக கிரகமான சந்திரனும் வலுத்து சந்திரன் வந்து வலுத்து இருக்கணும் எப்போவுமே மாதா காரகன் சந்திரன் சுபத்துவம் வலுத்து இருக்குன்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அவரே வளர்பறை சந்திரனாக இருக்க வேண்டும் தனித்து எங்காவது இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இன்னும் 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 கூட சொல்லிடலாம் ராகு கேதுக்களோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது சந்திரன் எப்போது வந்து ஒரு வலிமையற்ற நிலைமையில் இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் ராகு கேதுக்களுக்கு அல்லது இருள் கிரகங்களான சனி செவ்வாய்க்கு இதில் செவ்வாயோடு அவர் சேரும்போது அவருக்கு செவ்வாய் நண்பர்ன்றதுனால அது வந்து சந்திரமங்கல யோகம் அப்படி போயிடும் அதனால் வந்து செவ்வாயோடு சேருவது வந்து சந்திரனை குழுமைப்படுத்துமே தவிர கோபப்படுத்தாது அதே நேரத்தில் சனி வந்து அவருக்கு ஆகாத கிரகம் அது ஒரு இருள் கிரகம் அந்த சனி ஒளிமயமான சந்திரனுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது அவர் இருள் அடைவார் அதே போல் ராகு கேதுக்களோடு வரும்போது அவர் கிரகணம் அடைகிறார் ஆகவே எவர் ஒருவருக்கு சந்திரன் சனியோடோ ராகுவோடோ சேராமல் நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறாரோ அங்கே திக்பலம் போன்ற ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கும்போது அவருக்கு அருமையான தாயார் அமைவார்கள் ஆக இதை அமைப்பை நம்ம வீடாக பார்த்துடலாம் இப்போ சுக்கரன் ஒருவருடைய ஜாதகப்படி சுக்கரன் ஒருவருடைய ஜாதகப்படி சுக்கரன் வலுத்திருந்து இந்த காரக கிரகம் எப்போது வலுத்திருக்கிறது அதை வச்சு தான் இப்போ வந்து நல்ல அம்மா கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான்காம் பாவகாதிபதி எப்படி இருக்கிறார் சந்திரன் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கும்போது நல்ல வீடு கிடைக்குமா ஒருவர் நல்ல வீடு நல்ல வாகனம் போன்றவைகளை அனுபவிக்க இயலுமா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு அந்த அந்த அமைப்புக்கு நீங்கள் வந்துடணும் அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நம்முடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டாலே நம்முடைய ஜாதகப்படியே வந்து நான்காம் அதிபதி அந்த கிரகம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அவருடைய பிறந்த லக்னத்தை பொறுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் நான்காம் அதிபதி மாறுவார் அவர் பாபரோ சுபரோ பாபராக இருந்தால் அவர் சுபத்துவமாக சூட்சும வலுவோடு இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை அடுத்து சுபராக இருந்தால் சுற்றும வலி இல்லாமல் அவரே தனித்து வேறு எந்த பாப கிரகங்களோடும் சேராத ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது இருந்து அந்த சுக்கரனும் வலுத்திருந்தால் வீடு வாகனம் இவை இவைகளை தரக்கூடிய சுக்கரனும் வலுத்து இந்த சுக்கரனுடைய தசையோ அல்லது நான்காம் அதிபதியோட தசையோ நான்காம் அதிபதியின் நட்சத்திரத்தை நான்காம் அதிபதியோடைய சம்பந்தப்பட்ட தசைகள் அந்த நட்சத்திரங்களில் நின்ன தசைகளோ வரும் பொழுது ஒருவருக்கு அருமையான நல்ல வீடு அமையும் இப்போ அந்த வீடு ஏன் இதை நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா அந்த வீட்டுக்காக கேட்ட அந்த இவர் இருக்கிறார் இல்லையா அந்த முதல் நேயர் அவர் வந்து சில நேரங்களில் நமக்குள்ளே ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுலாம் இருக்குது சொந்த வீடு இருக்குது ஒருவர் புறம்போக்கு நிலத்தில் வீடு கட்டியிருப்பார் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு முந்நூறு சதுரடியில் கட்டியிருப்பார் ஒருவர் ஆயிரத்தி இரநூறு சதுரடியில் கட்டியிருப்பார் ஒருவர் புறம்போக்கு இடமாகவே ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஒருவர் வந்து சாக்கடைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் ஒருவர் ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் ஒருவர் ஒரு ஏக்கரா கணக்கில் கடற்கரை ஓரமாக ஈஸியாக சொல்கிறோம் இல்லையா கிழக்கு கடற்கரை சாலை அப்போ ஒரு பிரம்மாண்டமான பங்களாவில் இருக்கிறார் அப்போ இதுவைகள் எல்லாம் ஜாதகத்தில் குறிப்பாக சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் இதைத்தான் வந்து என்னுடைய சுபத்துவம் சூட்சும வலு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்புகளில் சொல்கிறேன் சுபத்துவம் சூட்சும வலு அப்படின்ற ஒரு ஒரு இதில் சொல்கிறது இந்த இதற்கான காரணமாக தான் சொல்கிறேன் ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து நான்காம் அதிபதி சுக்கரன் இது போன்ற கிரகங்கள் வலுத்து இருக்கின்ற நிலைமையில் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல வீடு அமையும் அடுத்தது ஒரு கால் இருக்காங்க அவங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஓகேம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பொண்ணுக்காக கேட்குறேன் பொண்ணு பேர் ஜி ரஞ்சினி ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா பதிமூணு பன்னெண்டு பதிமூணு பன்னெண்டு தொண்ணூத்தி எட்டு கண்ணிராசி குழந்தைக்கு நடக்கும் அந்த இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு லக்னாதிபதி குருதசை மிகப்பெரிய யோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில்
ஆகவே இவளுடைய இவருடைய லக்னாதிபதி திசை இப்போ தான் நான் சொன்னேன் லக்னாதிபதி திசை எப்போது ஒரு பருவத்தில் வருதோ இருபத்தி நாலு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கின்றது ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் அந்த இருபத்தி நாலு வயதுக்கு மேலே தான் குழந்தைக்கு வந்து வேலை கிடைக்கணும் ஒரு நல்ல கணவன் கிடைக்கணும் ஒரு நல்ல குழந்தைகள் கிடைக்கணும் ஒரு நல்ல அமைப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்ற பருவத்தில் லக்னாதிபதி திசை வர்றதுனால ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா லக்னத்திலே சுக்கரன் இருக்கிறார் சுப கிரகங்கள் எப்போது லக்னம் ராசியோடு சம்பந்தப்படுகிறதோ அப்போது வந்து எதுவுமே ஒரு இயல்பான ஒரு நல்ல அமைப்பில் ஒரு ஒருவருக்கு கிடைக்கும் அந்த அமைப்பு குழந்தைக்கு இருக்கிறது ஆகவே இருபத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு அந்த இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்குமே மேற்படிப்பு கண்டிப்பாக அந்த அமைப்பு உண்டு முழுக்க மேற்படிப்பு படிப்பாக இருபத்தி நாலு வயதிற்கு பிறகு வேலை திருமணம் போன்ற அத்தனை விஷயங்களும் நல்லா நடக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா அடுத்த கால குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> 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 மிதுனராசி <laughs> 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 சேர்ந்து <laughs> அவன் கம்பெனில வேலை பண்ணிட்டு என்னோ ரொம்ப ஒரு லோ லெவல்ல இருக்கான் சார் சரி அப்புறம் வந்து இவனுக்கு கல்யாணம்னு பார்த்தா எதுவுமே ஜாதி யாருமே பொண்ண கொடுக்க மாட்டேங்கறாங்க 33 வயசு ஆயி போச்சு சார் சரி இப்போ என்னன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் துறையில அவனுக்கு ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் இதுலயே முன்னேறுவானா வெளியூர் போ வேற ஏதான வேலை மாறுவானா திருப்பி அந்த பழைய ஹோட்டல் உத்தியோகத்துக்கே போவானா நாங்க கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறவங்க தான் சார் அம்மா முப்பத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு இந்த பையன் நல்லா இருப்பாமா முப்பத்தி மூணு வயசு ஆயிருச்சு சார் வெளியூர் ஆயிருக்கு உடனே அடுத்த நாளே வந்து நாளைக்கே நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனே வந்து எந்த எந்த ஒரு தெய்வமும் கூரையை பெற்றுக்கிட்டு தங்க கட்டியவோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டையோ போட்டுறது இல்லையா ஓகே சார் இந்த பையனுடைய ஜாதகத்தின்படி புனர்பூச நட்சத்திரம் மிதனராசி சந்திரனும் புதனும் பரிவர்த்தனை ஓகே சார் அப்ப சந்திரனும் புதனும் பரிவர்த்தனைன்றதுனால இந்த பையனுக்கு நிச்சயமாக இதுதான் தொடர்புள்ள துறை கம்ப்யூட்டர் கணக்கு அக்கௌண்ட் தான் இந்த பையனுக்கு நல்லா இருக்கும் கன்னியா லக்கணத்துல பிறந்திருக்கிறார் ஹோட்டல் துறை அப்ப திருப்பியும் போக மாட்டாங்கறீங்க இல்லீங்களா நிச்சயமா கிடையாது 19 19 4 2018 போன ஏப்ரல் கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் அவர் ஹோட்டல் துறையில இல்ல 15 ல இருந்து 15 15 டிசம்பர்ல ரிசைன் பண்ணிட்டான் சார் 15 டிசம்பர்ல இருந்து அவருக்கு அதற்கான அமைப்புகள் உருவாயிடுச்சு அதாவது சென்ற வருடம் 2018 ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகு அவர் ஹோட்டல் துறைக்கு திரும்பவே முடியாது அது வரைக்கும் அவருக்கு விட்ட துறை தொட்டக்குறேன்னு அப்படியே ஒரு ரெண்டு வருஷம் டச்சிலே வந்திருப்பாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு மாதமாக பதினஞ்சு பதினாறு மாதமாக போன செவ்வாய் திசையில் இருந்தே செவ்வாபக்தியில் இருந்தே அவருக்கு வந்து ஹோட்டல் துறையில் எல்லா விதமான வெறுப்புகளும் வந்திருக்கும் ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம் ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம்ன்றதுனால தான் அவருக்கு வந்து எதிர்காலத்தில் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஏன்னா கே திசை சுக்கர திசைலாம் வரப்போகுது அடுத்து வரக்கூடியது கேது வந்து சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் சுக்கரன் நீசமாக இருந்தாலும் லக்கணத்தில் சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிறார் அது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே இந்த பையன் முப்பத்தி மூணு வயதிற்கு பிறகு நன்றாக இருப்பார் இவருக்கு வந்து திருமணமாகாத காரணம்னா உங்களுக்கு ராசி செவ்வாய் வந்து அட்டமாதிபதி செவ்வாய் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதும் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்திற்கு சுப அமைப்புகளே கிடைக்காததும் முக்கியமாக தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் நீசமாக இருப்பதும் நீச்ச அமைப்பில் இருக்கிறதும் தான் இவருக்கு தாமத திருமணம் ஆகவே முப்பத்தி ஐந்து வயதில் தான் திருமணம் இந்த முப்பத்தி ஐந்து வயதில் அவர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட கணிதம் சம்மந்தப்பட்ட துறைகளில் தான் இருப்பார் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இவருக்கு நான் நல்ல பலன் சொல்ல மாட்டேன் சந்திரனும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகி அதாவது பத்து பதினொன்று கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனையாகி லக்னாதிபதியும் ஜீவனாதிபதியும் ஆகிய புதன் பத்தாம் இடத்துல ஆட்சி நிலைமையில் இருக்கிறதுனால இவருக்கு வந்து ஓட்டல் துறையை விட நெருப்பு துறையை விட ஏன் நெருப்பு துறை முன்னாடி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமாகி பத்த பத்தாம் இடத்தை பார்த்ததுனால நெருப்பு துறை வந்தது ஆனால் சரியான பருவத்தில் முன்னேற்ற பருவத்தில் அவருக்கு அந்த நெருப்பு துறையில் அதாவது கேட்டரிங் துறையில் அவருக்கு வெறுப்பு வந்து சாஃப்ட்வேரில் போகிறாரு சாஃப்ட்வேரில் போகிறதுனால அவங்க பையன் நிச்சயமாக நன்றாக இருப்பார் 
அதில் வந்து எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் இப்போது அவருக்கு ஃபவுண்டேஷன் பீரியடுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அஸ்திவார அமைப்புகள் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரு இருபது இருபத்தி ஒன்றில் நடக்கும் அஷ்டமிச்சனி நேரங்களில் வந்து எந்த ஒரு பலனும் பலிக்காது ஆனால் அவங்க மகன் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அட்டமத்து சனி எனப்படும் மிதன ராசி இளைஞர்களுக்கு தொழில் துறை வேலை துறையில் நிம்மதி இல்லாத ஒரு முயற்சி கை கொடுக்காத ஒரு அமைப்பு நடக்கப் போகிறது ஆகவே ஒரு ரெண்டு வருஷம் உங்கள் மகன் சுமாராக தான் இருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகே உங்கள் மகனுக்கு திருமணமும் தொழில் முயற்சிகளும் வேலை முயற்சிகளும் சக்ஸஸ் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலை ஜூலை மாதத்திற்கு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய முப்பத்தஞ்சாவது வயசுலேருந்து அவங்க மகன் ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா அடுத்து வருகின்ற கே தேச சுக்கரதேசெல்லாம் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்யும் ஆகவே இந்த மகனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருக்கிற ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க ஹலோ ஆ சார் லைன்ல தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க மாதம்ங்க <laughs> 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 தொழில்நுட்ப <laughs> தயவுசெய்து அடுத்த இடம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கம்மா ஒன்று என்கிட்ட ஃபோனில் பேசுங்க ஃபோனில் பேசினா தான் என்கிட்ட பேச முடியும் ஃபோன் பேசுகிற நபர் தயவுசெய்து டிவி இருக்கிற அறையை விட்டு வெளியில் வந்துடுங்க டிவிலையும் ஒரே நேரத்தில் என்னை பார்த்து பேசுறதுன்றது முடியாத ஒன்று தயவுசெய்து கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் இது வந்து பொதுவான நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் கியூவில் நிற்கிறாங்க சொல்லுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பிறந்த நேரம் என்ன இந்த நேர் இந்த நேரம் போயிட்டு அடுத்த நேரம் பார்க்கலாம் ஆமாம் இப்போ ஒரு 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 தொழில்நுட்ப காரணங்களால் சில விஷயங்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் ஆர்வ மிகுதியில் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறீங்க ஒருத்தர் கணவர் க ஃபோனில் பேசுகிறாருனா நீங்கள் அடுத்து நீங்களே வாங்கி பேசுகிறீங்க நீங்களே வந்து டிவிலேயே பார்த்து பேச முடியும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாகவே இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு வர்றவங்க தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தடுத்து ட்ரை பண்ணுற எல்லாருக்குமே தெரியும் டிவியை வச்சுக்கிட்டே பேசக்கூடாதுன்னு நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறோன்ட்டு ஆனால் அது யாருமே நீங்கள் வந்து எங்கள் கூட நீங்கள் வந்து ஒத்துழைக்கிறதே இல்லை அது எனக்கு ஒரு வருத்தம் தான் அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் போன நேருக்கு நான் சொன்னேன் எண்பத்தி ஆறில் பிறந்த தம்பிக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு தான் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த முப்பத்தி மூன்று வயதுலேருந்து மிகப்பெரிய இருபது இருபத்தி ஒன்று அமைப்பு ரெண்டா அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அவருக்கு அஷ்டம சனிங்கிற ஒரு காலகட்டம் வருது எப்போவுமே வந்து ஒரு முப்பது வயதில் இருக்கிற இருக்கின்ற ஒரு ஒரு இளைஞனுக்கு தன்னுடைய அவனுடைய எதிர்காலத்தை அடையாளம் காட்டுகின்ற ஒரு முயற்சியாகத்தான் அஷ்டம சனி செய்யும் அஷ்டம சனி கெடுதலை மட்டும்தான் செய்யுமா அப்படின்றது கேட்டால் உண்மையிலே இல்லை அஷ்டம சனி என்ன பண்ணோம்னா வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதாவது வாழ்க்கையை நெகட்டிவான வழிகளில் கற்றுக் கொடுக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது எப்படின்னா முயற்சி வீணாகும் பணம் கரையும் சேமிப்பு சுத்தமாக இருக்காது பணத்தை சம்பாதிக்கவே முடியாது கடன் வாங்க பணத்தை சம்பாதிக்க முடியாத சூழலில் ஒரு ஒரு இளைஞனோ ஒரு ஒருத்தரோ ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழலில் இருப்பவர் என்ன பண்ணுவார் கடன் வாங்குவார் கடன் வாங்கின உடனே போய் கமிட்மெண்ட்டில் ஒரு ஒரு நெருக்குதல்களில் போய் மாட்டிக்குவார் அப்போ பணம் இல்லாத சூழலில் நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட நம்மை வந்து ஒருத்தர் எப்படி மதிக்கிறார் அல்லது மதிக்கவில்லை அப்படிங்கிறத பற்றி அஷ்டமச்சனை காலகட்டங்களில் தான் ஒருத்தருக்கு தெரியும் இந்த அஷ்டமச்சனை காலமும் ஜென்மத்தில் ஜென்ம ராசியில் ஏழரை சனியின் நடுப்பகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஏழரை சனியின் நடுப்பகுதியிலேயும் தான் ஒரு மனிதனுடைய ரொம்ப கடுமையான காலகட்டம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்முடைய வின் தொலைக்காட்சியில் அடிக்கடி நான் சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் அந்த அமைப்பின்படி இப்போ வந்து மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம சனி அமைப்பு அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆரம்பிக்க போகுது அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து என்ன சில நேரத்தில் வந்து எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அஷ்டம சனியெலாம் கல்யாணம் ஆகிறது இல்லையா ஆமாம் குழந்தை பிறக்கிறது இல்லையானுவாங்க குழந்தை பிறப்புன்றது எல்லாவற்றையும் தாண்டிய ஒரு பரம்பொருள் கொடுக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அதே மாதிரி அஷ்டம சனியில் கல்யாணமே ஆகலையா நான் கூட மா மாலைமலரில் எழுதியிருந்தேன் என்ன எழுதியிருந்தேன்னா அஷ்டம சனி நேரங்களில் திருமணத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வைப்பது நல்லது அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் ஏன்னு சொன்ன
கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கு முப்பது நாற்பது அல்லது பாதிக்கு பாதி அஷ்டமஞ்சனி திருமணங்கள் வந்து ஒரு சிக்கலான ஒரு ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு சூழலில் தான் வரும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இதை நான் சுப சுபம் அசுபம்னு ரெண்டு பிரிவாக பிரிப்பேன் அஷ்டமஞ்சனியில் மிதன ராசிக்காரர்கள் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா பண்ணலாம் தான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஜாதகத்தை இணைக்க வேண்டும் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட சூழல்கள் வருகின்றது அப்படின்றத கொடுக்கணும் இப்போ அஷ்டமஞ்சனியில் கல்யாணம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அவருக்கு வேலைகள் ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு அந்த பையனுக்கு வேலை கடலாம் வேலை கடும்போது என்ன நினைக்கும் என்ன நினப்பு வரும் இவ்வளவு நாள் எனக்கு நல்ல வேலை இருந்தது இவ வந்தா இவ வந்ததுல இருந்து எனக்கு வேலை போயிடுச்சு அல்லது வேலையில் நிம்மதி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துட்டாலே வந்து அது எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு அது சரியாக வராத ஒரு சூழல் அல்லது வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க வணக்கம் மேடம் நான் நாகர்கோயில இருந்து அருண் பேசுறேன் ஓகே சார் யார் சார் பார்க்கணும் எனக்கு தான் பார்க்கணும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 18 பிறந்த நேரம் சார் ரெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு பி எம் ரெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு பி எம் ஆமா ஓகே ராசி நட்சத்திரம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி ரிஷபராசி ரோஹிணி நட்சத்திரம் சார் என்ன சார் கேட்கணும் குருஜி கிட்ட ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரிஷபராசி ரோஹிணி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க நல்லா இருக்க போறீங்க ஐயா திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா ஒரு வெறுப்பாவே இருக்கு வாழ்க்கை வாழ்க்கை மேல இந்த வயசுலயே ஒரு பிடிப்பு இல்லாம இருக்கு திருமண வயசு உங்களுக்கு அறுபத்தஞ்சா எழுபதா இருபத்தி ஏழு தான் இருபத்தி ஏழு வயசுல திருமணம் செய்து கொள்ளலாமான்னு கேக்குறீங்களே இது எவ்வளவு பெரிய கேள்வி தெரியுமாது அடிக்கடி நம்ம வின் தொலைக்காட்சியில சொல்றேன் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மனிதன் பிறந்தது வம்ச விருத்திக்காகன்னு சொல்றேன் தெரியுமா எல்லா மதங்களும் வலியுறுத்துறது தான் எல்லா மதங்களும் வலியுறுத்துறது ஒரு மனிதனுடைய வம்ச விருத்தி அந்த வம்ச விருத்தியை தருவது திருமணம் இல்லையா ஆமா அப்ப திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா அப்படிங்கிற அமைப்பு உங்களுக்கு எப்படி வருது ஏன் வருது அது இப்ப இந்த அமைப்புல உங்களுக்கே ஜோதிட ஜோதிடம் வரும் உங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு ஜோசியம் தெரியும் நீங்களே ஆமா ஏன் வந்து உங்களுக்கு திருமணத்தின் மேல ஒரு ஈடுபாடு இல்லை ஜாதக காரணம் என்ன சுக்கரன் நீசமாக இருக்கிறார் குருவோடு இணைந்து இருக்கிறார் சுக்கரன் நீசமாகி குருவோடு இணைந்திருக்கிற ஒரு சூழல்ல நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் சுக்கரனும் குருவும் சேர்ந்திருக்கும் போது தாம்பத்திய சுகம் மறுக்கப்படும் அல்லது தாம்பத்திய சுகத்தில் ஆர்வம் இருக்காது எழுதியிருக்கிறேன்னா இது வந்துருச்சா உங்க பாயிண்ட் உங்க இதுல சுக்கரன் இங்கே நீசமாகி மகர லக்கணத்திற்கு நீசம் ஆகக்கூடாத சுக்கரன் நீசமாகி ஏன்னா அவர் யோகாதிபதி சுக்கரன் நீசமாகி குருவோடு இணைந்திருக்கிறார் இந்த குருவோடு இணைந்திருக்கிற சூழல்ல ஆனாலும் நீசன் வக்க வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறார் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் ஆக இந்த அமைப்புல நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் குரு சுக்கரன் சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் என்ன அமைப்புல இருக்கும் ஒரு முக்கியமான பருவத்துல தாம்பத்திய சுகம் தேவைப்படுகின்ற பருவத்துல தாம்பத்திய சுகம் சுகத்துல ஆர்வம் இருக்காது அல்லது மறுக்கப்படும் ரெண்டும் ஒண்ணுதானே ஆக ரிஷபராசி கடந்த ரெண்டு வருஷங்களாக நடந்து வந்த நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் உங்களை வந்து மனசை நோகடிக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சிகளாக இருந்து உங்களை வந்து ஒரு லௌகீக வாழ்க்கையில இருந்து கொஞ்சம் வெளியேற்றின ஒரு ஒரு தோல்வியுற்ற ஒரு ஆளா ஆக்கின ஒரு அமைப்பு எந்த ஒரு ரிஷபராசி இளைஞனும் நன்றாக இல்லை இந்த வருஷம் கடைசியில் அது மாறும் வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி போராடம் நட்சத்திரத்திலேருந்து சனியை வெளியே போகிறார் போராடம் நட்சத்திரத்திலேருந்து சனி எப்போது வெளியே போகிறாரோ அப்போது ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு கஷ்டங்களை எல்லாம் டாட்டா பாய் பாய் நான் உங்களை விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் ஆகவே மறுபடியும் மன எழுச்சி ப வரப்போகிற ஒரு காலகட்டம் ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு வந்துருச்சு ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு இருப்பீங்க எல்லா அமைப்புகளையும் நல்ல வலுவாக இருப்பீங்க இப்போ வந்து குரு வந்து என்றைக்கு குரு வந்து சனியை பார்க்குறார் இன்னொன்று இந்த தாம்பத்திய சுகத்தில் ஆர்வம் இல்லை ஒரு கல்யாணத்தில் ஆர்வம் இல்லைன்னா அடுத்து மனம் எங்கே போகும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஆன்மீகத்தில் போகும் இந்த ஆன்மீகத்திற்கும் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் குரு சனி கேது தொடர்பு ஒருவர் சனியின் லக்கணங்களில் பிறந்து குரு சுபத்துவமாகி பார்த்து அங்கே கேதுவும் இணையுமானால் அவர் வந்து ஒரு ஆன்மீகத்தில் அதிகமான ஈடுபாடாக இருப்பார் அதற்கு ராகு கேது திசைகள் நடக்கணும் அப்படி நடந்தால் ஓவரான அமைப்பு இருக்கும் குரு தசை வேறு நடக்கணும் இப்போ வந்து அடுத்து வந்து உங்களுக்கு குரு தசை நடக்க போகுது குரு வந்து ஒன்பதாம் வீட்டில் உட்காந்து உச்சனுடைய வீட்டில் புதனுடைய வீட்டில் உட்காந்து ஒன்பதாம் பாவகத்தில் உட்காந்து தன்னுடைய லக்னத்தில் இருக்கிற சனியை பார்க்குறார் ஆகவே உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆன்மீக அமைப்புகளையும் போகும் சந்திரன் வளர்த்து சந்திரன் கேதுவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பு ராசிக்கு அருகில் கேது இருப்பது லக்னத லக்னத்திற்கு சனி சிவ சிவ குரு தொடர்பு ஏற்படுத்துறது எல்லாமே அடுத்து வரப்போகின்ற குரு தசையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக தொடர்புகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதையும் காட்டுது ஆன்மீக எண்ணங்கள் குறிப்பாக சிவபக்தி சித்தனாகுதல் யோகா தவ
சுக்கரன் வந்து வர்கோத்தம அமைப்பில் இருக்கிறதுனால அவர் இங்கே ஒன்பதாம் பாவகத்தில் இருக்கிறது பெரிய அமைப்பு அவர் நேசமாக இருந்தாலும் வர்கோத்தம அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே வர்கோத்தம அமைப்பில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு ச திருமணத்தை தவிர்க்க முடியாது சரியான பருவத்தில் நிச்சயமாக திருமணம் நடக்கும் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் வம்சவிருத்தி செய்து கொள்ளுங்கள் இல்லறம் கண்டுதான் துறவரம் போகிறது நம்முடைய மதம் வலியுறுத்தும் ஒரு உன்னதமான ஒரு வழிமுறை ஆகவே சரியான பருவத்தில் திருமண அமைப்பு உங்களுக்கு உண்டு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கது கால் பண்றீங்க நான் பலர்க்கு இருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் என்னோட பேர் ராதிகாங்க ஓகேமா யாருக்கு பாக் போறீங்க எனக்கு தாங்க மேடம் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 6 9 1989 நேரமா 5:30 pm 5:30 pm ஆமாங்க ஓகேமா ராசி நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி விசாக நட்சத்திரம் கும்பலக்னம் விருச்சிக ராசி விசாக நட்சத்திரம் கும்பலக்னம் ஓகேமா என்னமா குருஜி கிட்ட கேட்க போறீங்க கேளுங்க திருமணம் பத்தி கேட்கணும் சார் ஆ திருமணம் வந்ததாமா நம்ம தான் அடிக்கடி சொல்கிறோமே ஏழில் செவ்வாய் எட்டில் செவ்வாய் இந்த இந்த மாதிரி ராசி லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் இருக்கும்போது திருமண அமைப்புகள் தடுமா கொஞ்சம் தாமதமாகும்னு இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறதுனாலையும் சுக்கரன் இது வரைக்கும் காலையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு பலன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அனைவருமே வந்து சுக்கரன் நீசமான ஒரு அமைப்பில் தான் பேசுகிறீங்க இன்றைக்கு நான்காவதோ ஐந்தாவதோ காலர் நீங்கள் நீங்களும் வந்து சுக்கரன் நீசமான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கிறீங்க அதே நேரத்தில் சென்ற நேருக்கு சொன்ன சொன்னதை போல் சுக்கரன் வர்க்கோத்தமாக செவ்வாயின் சாரத்தில் இருக்கிறன்ற ஒரு அமைப்பு சூரியனும் செவ்வாயும் சூரியனும் செவ்வாயும் இணைந்து அந்த எண் ஏழாம் பாவகத்தில் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு கடுமையான அமைப்பு தற்போது தான் உங்களுக்கு சுக்கர அமைப்பு ஆரம்பிக்குது பதிமூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதற்கு மேலே எப் அடுத்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு பதிமூன்று நான்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதற்கு பிறகு நடக்கின்ற சூரிய புக்தியில் இருந்து தான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகளே உருவாகிறது ஆகவே முப்பது வயதிற்கு மேலே எல்லாவற்றிலும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற சூரிய புக்தியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு மேலே திருமணம் நடக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் தினேஷ் நான் வந்து கொளத்தூர் சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே சார் யார் சார் பார்க்க போகிறீங்க ஆ எனக்கு தான் மேடம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க செவன்டீன் டுவெல் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் செவன்டீன் டுவெல் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் பிறந்த நேரம் சார் நைன் ஃபிஃப்டி எயிட் பிஎம் நைன் ஃபிஃப்டி எயிட் பிஎம் ராசி நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் துலாம் ராசி என்ன வருஷம் நீங்கள் நான் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கேன் சார் எயிட்டி செவனா சென்னையில <laughs> 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 என்ன கேட்கணும் விசாக நட்சத்திர வார்த்தை பதினேழு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு தானே ஆமாம் ஆமாம் பதினேழு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி லக்னமும் ராசியும் மாறுது விசாக நட்சத்திரம் துலா ராசி வருது என்ன கேட்கணும் இது மேரேஜ்க்காக சார் மேரேஜ்க்காக இன்னும் நடக்கல முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு தான் திருமண அமைப்புகளே வர்ற ஜாதகம் இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு குரு புக்தி இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு சனி திசையில் குரு புக்தி இந்த கடக சிம்ம லக்கணங்களுக்கு சனி திசை வந்தாலே நல்ல பலன்களை செய்யாது அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே நிறைய வெண்டி வீலில் பேசியிருக்கிறோம் இன்னொன்று கடுமையான புத்திர தோஷ அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது குரு வந்து ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் தற்போது தான் சனி திசையில் குரு புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு போராட நட்சத்திரத்துலேருந்து சனி விலகனவுன்னு தான் அவங்களுக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பு வருது ஆகவே அடுத்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள்ளே எந்த நேரத்துலேயும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் காலகசி ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க ஒரு முறை காலகசி போயிட்டு வந்தோடனே ஒரு நாலு வாரங்களில் மாற்றம் தெரியும் அடுத்த வருட ஆரம்பத்தில் ஜனவரி மாதமே வந்து பெண் வந்து எந்த இடத்துலேருந்து எப்படி வருவா ஏன்னா தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கைன்ற அமைப்பு தான் இருக்குது உங்களுக்கு சந்திரன் சந்திரனோடு அதாவது சந்திரனோடு செவ்வாய் இருக்கிறதும் குரு வந்து ராகுவோடு சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதும் அது ஒரு புத்திர தோஷமான அமைப்பு இந்த புத்திர தோஷ அமைப்பு இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் திருமணம் நடக்கல அடுத்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள்ளே அதாவது செப்டம்பர் மாதத்திற்குள்ளே ஆவணி மாதத்திற்குள்ளே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் உடனடியாக காலகசி போயிட்டு வாங்க ஒரு நாலு வாரத்தில் மாற்றம் தெரியும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க தாராபுரங
பதினஞ்சு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்ன <laughs> 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 இந்த கட்டிட தொழில் தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் கும்ப லக்கணம் கும்பராசியில் பிறந்திருக்கிறீங்க கும்ப லக்கணத்தில் பிறந்தாலே நிதானமான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் நீங்களே கொஞ்சம் நிதானமான ஆளாக தான் இருப்பீங்க எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருப்பீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதிகமாக யோசித்து செய்யக்கூடியவர் நல்ல தசாபக்திகள் நடக்குது வாழ்நாள் முழுக்க யோக தசாபக்திகள் இப்போ லக்னாதிபதி சனியோட தசாபக்தியில் புதன் பக்தியில் இருக்கிறீங்க சனி தச புதன் பக்தி உங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சனியே உங்களுக்கு யோகத்தை செய்யக்கூடியவர் தான் உச்சகுருவின் பார்வையில் இருக்கிற சனி மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்வார் அதை கடுத்து வரப்போகின்ற புதன் கூட நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் உச்சகுருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் எப்போது ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு உச்சகுருவின் பார்வையில் இருக்கிற கிரகங்களுடைய தசாபக்தி நடக்குதோ அவருக்கு வந்து பேசிக் விஷயங்கள் அடிப்படை விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நன்றாக இருக்கும் ஒரு எந்த ஒரு ஜாதகமாக இருந்தாலும் அவர் எந்த லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தாலும் குரு வந்து பங்கம் இல்லாமல் உச்சமாகி கேளையோகத்தில் இருக்கிறார் ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடாது கேதுவோடு சேர்ந்திருக்கலாம் இந்த கேதுவோடு சேர்ந்திருக்கிறது கேளையோகம் என்னப்படுகின்ற ஒரு கோடீஸ்வர யோகமாக சொல்லப்படுகிறது அந்த அமைப்பின் வந்து அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ராசி இலக்கணம் இரண்டிற்கும் செவ்வாய் வந்து தொழில் சானாதிபதியாகி அந்த செவ்வாய் சுபத்துவமாக சுக்கரனுடைய வீட்டில் உட்காந்து அந்த செவ்வாய் சுக்கரனோட வீட்டில் உட்காந்து சுக்கரனோட பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கிறார் ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை ஒன்பது பத்தாம் இடங்களில் நடக்கலைன்னா கூட அது வந்து அவர்களுடைய அடுத்த ஆதிபத்திய வீடுகளில் நடந்து பத்து குடையவர் ஒன்பதை பார்ப்பதும் ஒன்பது குடையவர் பத்தை பார்ப்பதும் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல தர்மகர்மாதிபதி யோகம் தான் ஒன்பது பத்து குடையவர்கள் பரிவர்த்தனையானாலே அது தரிவ பரிவ தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு சொல்கிறோம் அவர்கள் இருவரும் தங்களுடைய வீடுகளை மாறி பார்த்து கொள்வது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் தான் அந்த அந்த அமைப்பும் உங்களுக்கு இருக்குது ஆகவே மாறி அமர்ந்து தங்களுடைய வீடுகளை பார்ப்பது சுக்கரனும் செவ்வாயும் மாறி அமர்ந்து தங்களுடைய வீடுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புதன் தசை வரப்போது கே தசை சுக்கர தசை வரப்போது ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக உயர்நிலையில் இந்த கட்டிடத்துறையில் தான் இருப்பீங்க செவ்வாய் சுபத்துவமாகி ராசி லக்கணத்திற்கு பத்தாம் வீட்டை பார்த்து அங்கே லக்னாதிபதி குருவின் பார்வையில் அமர்ந்து அடுத்து வரப்போகின்ற புதன் தசையும் குருவின் பார்வையில் இருக்கின்ற இருக்கின்ற காரணத்தினால வாழ்க்கையில் கட்டிடத்துறையில் மிக உயர் நிலைமையில் வருவீங்க நல்ல ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ஆனால் கும்ப லக்னம்ன்றதுனால நிதானமான முயற்சி நிதானமாகத்தான் உங்களுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்களே ரொம்ப நிதானமாக தான் இருப்பீங்க எதையும் டப்புன்னு செஞ்சிட மாட்டீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு இருப்பா பாப்பம்பா இருப்பா செய்வோம்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தயங்கி தயங்கி செய்து சக்ஸஸ் ஆகிற ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு குருஜி இந்த மாதிரி வீடு கட்டுறதை பற்றி முன்னாடி பேசணும் இல்லையா ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய கட்டிட து கட்டிட அமைப்புகளாக தான் வந்தது கட்டிட துறையில் உள்ளவங்களாக தான் வந்தாங்க நம்ம தான் அந்த நான்காம் பாவகம் என்ன ஆகுன்றதை பற்றியே நம்ம வந்து இதாக பேசுகிறோம் இந்த இப்போ கூட பாருங்கள் இப்போ இப்போ பார்த்த கும்பலக்கண ஜாதகர் கொஞ்சம் யோகமான ஜாதகர் தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தை பற்றின ஒரு சின்ன விளக்கம் அதில் நான் கொடுத்தேன் எப்படின்னா கும்ப லக்கணமாக இருக்கிறார் கும்பராசி அவருக்கு அந்த ஐந்தாம் நான்காம் வீட்டிலையும் நான்காம் வீட்டில் செவ்வாயும் மூன்றாம் வீட்டில் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை செவ்வாயும் சுக்கரனும் தங்களுக்குள் பரிவர்த்தனை ஆகியிருந்தாங்க தங்களுக்குள் பரிவர்த்தனை ஆகி அவரவர் வீட்டை அவரவரே பார்த்து கொண்டார்கள் சுபத்துவமாகி பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னு ஆட்சி நிலையிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறது தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னா ஒருவருக்கு வந்து தொழில் நிலைமையில் அவர் கேட்டதே நான் தொழிலில் எப்படி இருப்பேன்னு தான் கேட்டார் அதனால தான் அவருடைய அடுத்த திருமண விஷயங்கள் அந்த மற்ற விஷயங்களுக்கு நம்ம போகலை தொழிலில் நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டார் தொ எந்த ஒரு அமைப்புலையும் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் லக்னம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் லக்னாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தடுத்து நல்ல திசைகள் வரணும்னு சொல்ல சொன்னதுனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவருக்கும் அதை தான் நம்ம சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒன்பது குடையவர் ஒன்பதை பார்க்கிறார் பத்து குடையவர் பத்தை பார்க்கிறார் அந்த இருவருமே பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கிறார்கள் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் சுக்கரனும் செவ்வாயும் தங்களுடைய வீடுகளை பரிவர்த்தனை ஆகி கொண்டதே தர்மகர்மாதிபதி யோகம் அந்த தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தில் இருந்து அவரவருடைய வீடுகளை பார்த்து கொள்கிறார்கள் சரி இப்போ அவரை வந்து தெரிஞ்சு தான் கேட்டேன் அதாவது என்ன அவர் சொல்கிறார் அல்லது நம்ம முன்னாடியே நம்மளே சொல்லியிருக்கலாம் கட்டிடத்துறையில் தான் இருப்பார் அப்படின்ட்டு ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் தொழில் அமையும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மையான ஒரு விதி அந்த விதியின்படி சுக்கரனோடு பரிவர்த்தனையாகி சுக்கரனின் வீட்டில் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற பத்தாம் இடத்தை குரு பார்வையை பார்க்கின்ற ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் அவர் வந்து செங்கல் ஜல்லி டைல்ஸு கிரானைட்டு
இப்போ வந்து புதன் வந்து அவருடைய ஜாதத்தில் நீச்சமாக இருந்தது அந்தந்த நீச்சமாக இருந்தாலும் அந்த திசை நன்மைகளை தான் செய்யும்னு சொன்னோம் ஏன் சொன்னோம்னு சொன்னால் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாகி அவரையே பார்க்கிறார் அதுதான் அந்த குருவின் கனெக்ட் சொன்னேன் ஒரு ஒரு முக்கியமான விதியாக நம்ம சொல்கிறதா இருந்தால் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் குரு வந்து ஒரு சுப கிரகம் அவர் வலிமையாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அவர் ஜாதகத்தோடு எந்தெந்த கிரகத்தெல்லாம் தொடர்பு கொள்ளுகிறாரோ அந்த கிரகங்கள் தொடர்ச்சியாக தசை நடந்ததுன்னா அவர் வந்து ஒரு யோகவானாக இருப்பார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஜாதகத்திலே இந்த விதியை பொருத்தி பாருங்க ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஒருவர் வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா இருக்கிறார் முப்பது வயசுலேருந்து அவருக்கு பிடிச்சதையா யோகம் எழுபது வயசு ஆச்சு நாற்பது வருஷமாக நல்லா இருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஜாதகத்தில் அந்த முப்பது வயதிற்கு பிறகு குருவின் சம்பந்தப்பட்ட யோக திசை ஒன்று வந்திருக்கும் அதனை எடுத்து அதே குருவின் சம்பந்த குருவின் பார்வை உள்ள குருவின் கனெக்டில் உள்ள குருவோடு சேர்ந்திருக்கின்ற இந்த மாதிரியான திசைகள் வந்திருக்கும் ஆகவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் சுபகிரகமான குருவின் கனெக்ட் அடுத்தடுத்து வருமாயின் அவர் மிக நன்றாக இருப்பார் நேரத்தின் கருதி இப்போ இப்போவே முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த வாரம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிஷப லக்கணக்காரர்களுக்கு என்ன விதமான அமைப்புகள் இருந்தால் அவர்கள் நன்றாக இருப்பாங்கன்றத அடுத்த வாரம் நம்முடைய குருஜி நேரம் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் ஓகே குருஜி ரொம்ப நன்றி இந்த வாரம் வந்து மேஷன் லக்னம் பற்றி பார்த்தோம் இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் வந்து உங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா